Hello sa lahat at sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ba mag-interpret ng correlation results, particularly ang Pearson R. Para kapag nagbasa kayo ng research paper o kung may ginagawa kayong research ngayon or kailangan nyo lang matutunan para sa statistics class nyo, hindi na kayo masyadong malito. Kaya mag-start na tayo. Welcome to my classroom. So, simulan na natin ano ba yung correlation. So, kapag sinabi natin correlation, pinapakita nito anong klaseng relationship ang meron sa mga variables. Pero bago niya ipakita yon sinasagot niya muna yung tanong na may kinalaman ba o relationship ang mga variables sa isa't isa. Kasi dito natin, marami tayong masasagot na mga tanong kapag alam natin ang relationships ng variables. For example, nagiging masaya ba ang tao kapag mataas ang sweldo niya? Baka naman wala pa lang relationship yan. So pwede natin sagutin yung mga ganong tanong gamit yung correlation at madalas ginagamit natin yung tinatawag na Pearson R. Kung gusto nyo matutunan kung paano yan computein, meron din akong video para dyan, tingnan nyo na lang sa description yung link para sa video na yan kung paano siya computein. Ngayon, yung relationship pwede siyang maging positive o negative. At ano yung kaibahan nila? Tingnan natin yung mga examples dito. Pag sinabi kasing positive correlation, pag tumataas yung isa, yung isa ay tumataas din. Pag dumadami yung isa, yung isa ay dumadami din. Okay? Halimbawa, kapag mas nag-aaral ka, mas tumataas yung grade mo, o kapag mas mahaba yung discussion, mas maraming beses kang naghihikab. Yun ang positive correlation. Mas matagal sa trabaho, mas mataas ang sweldo. Ano naman yung negative correlation? Kapag tumataas yung isa, yung isang variable naman ay bumababa. Halimbawa, kapag mas marami kang party na pinupuntahan, mas mababa siguro yung grade mo. Kapag mas marami kang problema, mas mababa yung happiness mo. Kapag mas matagal yung discussion sa klase, mas mababa ang attentiveness ng tao. Pwede rin naman na walang correlation ng mga bagay-bagay tulad ng dami ng ice cream na binibenta at ang dami ng crime o krimen na nagaganap sa isang bayan. So, posibleng wala yung correlation. At ang relationship ay pwedeng maging weak, moderate o strong o pwede rin namang no correlation. Kaya ngayon, tingnan na natin ano bang itsura niyan sa research paper. Typically, kapag APA format yung sinusunod ng paper, o nung um, manuscript na binabasa nyo o yung ginagawa nyo, dapat ganito nyo siya ire-report. So sa pinakakaliwang column yung mga variables natin, dito sa example na to, ito yung age, yung energy, at yung salary o yung sweldo ng isang tao. Magandang practice sa amin sa psych, sa psychological statistics, na pagkatapos nun, i-report nyo na agad yung mean at yung standard division. So kung ngayon hindi nyo pa alam ano yung mean at standard division, pwede natin gawin yan ng separate video para maipaliwanag ko sa inyo ano yung mean at yung standard deviation. So, i-request nyo lang sa comment section kung gusto nyo. But anyway, ina-assume ko na alam nyo na ang mean at, stang, at ang standard deviation, magpo-proceed na tayo dito sa nakikita nyo na 1, 2, at 3. Ano ba ibig sabihin ng 1, 2, at 3 na ito? Well, para hindi lang natin ulitin yung age, energy, at salary, in practice, ginagawa na lang siyang 1, 2, and 3. Na yung 1 ay yung unang variable which is yung age, yung 2 ay yung energy, at yung 3 ay yung salary. At para malaman natin yung correlation nila, tinitingnan natin yung pagtatagpo ng mga variable. So maybe nag-iisip kayo, bakit dito 1 yung correlation? Kasi po, ang correlation, pinakamataas na value niyan yung 1 o yung negative 1. Kapag lumagpas sa 1 o negative 1, hindi na yon legit na result. So may mali sa computation ninyo. But anyway, balik tayo dito. Kaya ito perfect 1 dahil remember, yung 1 na ito ay kumakatawan din sa age. So technically the same sila. Okay? Or minsan sa research, blank na lang ito para hindi na lang malito yung readers. So ngayon, tingnan natin yung mga relationships dito na hindi perfect 1. Meron tayong negative 34, may 68, may 0.15. Okay, remember, bawal ang magpasa 1 o sa negative 1. Okay, it should be negative 1 to positive 1. Ngayon, tingnan natin. Yung relationship ng age at energy ay positive o negative? Negative. Ibig sabihin, pag tumataas yung age, bumababa yung energy. Siyempre, nagkakaedad na. At may makikita kayo dito sa kanan na may dalawang asterisk. Ang ibig sabihin niyan ay significant. 
Maraming possible explanation yung significant pero sa aking mga natutunan, ibig sabihin nito yung finding na to ay legit dahil hindi ito nagkataon lang. Ito ay totoo o mapagkakatiwala ang finding. Bukod doon, pag sinabing significant ang results, hindi lang ito totoo doon sa respondents natin. Posibleng totoo rin ito doon sa general population. Kasi nga, di ba, gusto natin yung research natin generalizable doon sa pinanggalingan ng sample o yung mga sumasagot doon sa research natin. Okay? So, pwede natin sabihin na in general sa publiko, pag tumatanda, bumababa ang energy. Okay, so ayun, yun yung conclusion natin para dito sa relationship ng age at energy. Paano naman sa age at salary? Maganda yung result, positive. Bakit? Ang ibig sabihin nito in layman's term, pag tumatanda yung tao, tumataas daw yung kanilang sweldo. Positive 0.68 yung correlation, tatlong asterisk, ibig sabihin significant less than 0 0.001. So, pwede itong i-generalize sa general public, sa publiko o sa population na kapag tumatanda yung tao, may tendency na tumataas din yung kanyang sweldo. And finally, okay, tingnan natin. Ano kaya itong 2 at yung salary? Ibig sabihin, ito yung pagtatagpo ng number 2 o yung energy at yung salary. At makikita natin na wala siyang asterisk kahit na positive yung correlation. Ibig sabihin nun, Bukod sa mahina yung correlation natin, eh hindi siya significant. Ibig sabihin, um, well, hindi natin ito pwedeng i-generalize. Or dahil mahina yung correlation, posibleng wala sila masyadong relationship. Or kung, kung mas mababa pa dyan, pwede natin sabihin na wala silang kinalaman sa isa't isa. Dahil hindi naman ganun ka-close yung dalawang concepts na ito, yung energy at yung salary. So wala tayo masyadong ma-conclude about sa relationship ng energy at salary, kundi sabihin wala silang kinalaman sa isa't isa. Okay, so paano nyo yan i-report sa research paper nyo? Dapat ganito yung pagka-type nyan, okay? So in practice, ganito namin siya ginagawa. The analysis revealed that age had a significant negative relationship with energy. Okay, ang, ang symbol po niyan ay R, Pearson R, tapos yung, yung ating correlation, negative 0.34, tapos ibibase nyo doon sa dami ng asterisk. Okay, may interpretation naman yan typically sa research paper o doon sa inyong software na ginagamit. Or minsan sinasabi ng teacher niya yan na kapag isang asterisk, negative 0.05 until tatlong asterisk, sa P is equal to less than 0.001. Okay, so dahil dalawang asterisk, less than 0.01. Tapos, in a significant positive relationship with salary, tapos ito po yung coefficients, close parenthesis dapat, I just forgot it. But anyway, um, ngayon i-explain natin in layman's term, this suggests that as age goes up, energy goes down, and on the other hand, as one gets older, the higher his or her income is. So, yan yung discussion natin for today about sa correlation. Sana marami kayong natutunan. Pwede nyo itong i-share sa friends nyo kung gusto nyo para malaman din nila paano mag-interpret ng correlation. So, don't forget to subscribe and like this video and mag-comment kayo kung meron pa kayong requests for future topics and future discussions. Thank you and have a nice day.